మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సార్ రాము గారు మంచి ఇంట్రడక్షన్ తో ఆహ్వానం పలికారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ టు ఆల్ అందరికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు అండి ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి ఈ సంస్థ యాజమాన్యానికి సిఎండి సార్కి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం ఈరోజు మనము తెలుసుకోబోతున్నటువంటి అంశం చాలా ముఖ్యమైనది ఓకే ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి లో కాస్ట్ అదేవిధంగా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఈరోజు ఈ శ్రీ కరాయిల్ జ్యువెలరీ వెల్ఫేరింగ్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఇందులో ఫోర్ ఇయర్స్ మేము జర్నీ చేస్తూ మొదటి మార్కెట్ అయినటువంటి శ్రీ కరాయిల్ సీట్స్ లో ఫోర్ ఇయర్ జర్నీలో మేము చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఈ యొక్క శ్రీకరాయల్ వెర్పేరింగ్ మార్పెటింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి అద్భుతమైన డిజైన్ చేశారు సార్ ఇప్పుడు చూసినటువంటి ఒక వీడియో మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయబడింది నిజమేనండి ఇది అందరికీ అవకాశం ఈ ఒక్క కంపెనీ ద్వారానే భారతదేశం అంతటా ప్రతి ఒక్కరికి అందించాలని చాలా బాగా డిజైన్ చేసి పెట్టారు సేమ్డి రాజని గారు మరి ఇలాంటి డిజైన్ గురించి మరి చేయాలంటే అపారమైనటువంటి మార్కెటింగ్ అనుభవం కావాలి మార్కెటింగ్ అనుభవం కావాలి కాబట్టి ఈ కంపెనీకి దాదాపుగా నలభై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగినటువంటి ఒక గుడ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు పంతొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులోనే ఈ యొక్క బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి మరి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా మరి ఈ యొక్క ప్రైవేట్ సిట్స్ గా పనిచేసి తర్వాత రెండు వేల పన్నెండులో నుంచి అద్భుతమైనటువంటి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ చేసి మరి ఈ యొక్క శ్రీకరాయల్ జ్యువెలరీని సెకండ్ లాంచింగ్ చేసి అద్భుతమైనటువంటి రీతిగా అందించినటువంటి ఈ కంపెనీ వ్యవస్థాపకులు సిఎండి రాజన్ కరాయిల్ గారికి మరి మరి థ్యాంక్ చెప్తా ఉన్నాం ఆయన వచ్చేసి పాపినపట్నం కొడంగలూరు కేరళ మరి ఇలాంటి డిజైన్ ఎలా తయారు చేసి ప్రతి ఒక్కరికి నా వంతుగా భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి అందించాలని గొప్పగా డిజైన్ చేశారు సార్ ఆ డిజైనింగే ఇప్పుడు ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం తెలుసుకుంటా ఉన్నాం ముందుకెళ్దాం ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి భవిష్యత్తులో ఎటువంటి అధునాతన పద్ధతిలో వ్యాపార పద్ధతులు చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయంటే ఒక శ్రీకరాయలు అని చెప్పవచ్చు ఎలా చెప్పవచ్చు అంటున్నానంటే అన్ని మార్కెట్ల లాగానే మరి ఈ యొక్క వ్యాపార పద్ధతులు అనేవి ఏ రకంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని డిజైన్ చేశారనేది సృజనాత్మకమైనటువంటి పరిశ్రమల వల్లే అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తూ అద్భుతమైనటువంటి డిజైనింగ్ గా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ నాలుగేళ్ల నుంచి మేము చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అలాంటి దే మంది ఈ యొక్క శ్రీకరాయల్ జ్యువెలరీ అండి ఇలాంటి జ్యువెలరీలో మరి ఫీచర్ ఉంది అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ చేసుకునేటువంటి మంచి మెథడ్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వెరీ వేగంగా చాలా ఫాస్ట్ గా జరగటానికి మంచి అవకాశం ఉందండి అదే చూద్దాం ముందు ముందు ఇక్కడ టెక్నాలజీ అండ్ మాన్యువల్ డిజైనింగ్ విజన్ అండ్ ది మిషన్ ఏ కంపెనీలోనైనా టెక్నాలజీ ఉంటుంది లేదా మాన్యువల్ ఉంటుంది కానీ 
రెండు కలగలిపినటువంటి డిజైనింగ్ పరిజ్ఞానం ఉండేటటువంటి కంపెనీ రీకరైల్ కంపెనీ ఎందుకంటే ఇది ఈ కంపెనీలో ఉండేటటువంటిది ఎలాంటిది అంటే క్లయింట్ కి ఎలాంటిది అవసరమో అలా డిజైన్ చేశారు ఎలాగ ఉపయోగపడాలో ఆ రకంగా డిజైన్ చేసి భవిష్యత్తులోనికి ఒక్కసారి అడుగు పెడితే తన జీవితాంతం తన తర్వాత ఉండే తరానికి అందించేటట్టుగా కొత్త కెరియర్ అవకాశాలను సృష్టించింది ఈ శ్రీకరాయల్ జ్యువెలరీ అండి మరి ఇలాంటిది కనివిని ఎరగని రీతిలో భారతదేశంలో చాలా అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు భవిష్యత్తులో ఎదుర్కొనేందుకు మరి ఊహించిన వాటికి సిద్ధం కావటానికి మంచి పరిష్కార మార్గాలుగా అందించేది మన శ్రీకరాయల్ డిజైన్ ఈ యొక్క డిజైనింగ్ లో చూస్తే మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నుంచి బంగారం ధరల తీరు ఎలా ఉందో పేపర్ లో ప్రకటనిస్తారు ఆ ప్రకటనని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాం పది గ్రాముల ధర పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో అరవై మూడు రూపాయలు ఉంది అరవై మూడు రూపాయల నుంచి నేడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరానికి నలభై ఏడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయలకు వచ్చింది అంటే ప్రతి సంవత్సరం సంవత్సరం లేదా ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలకి ఇలా లెక్కలు వేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ డిజైన్ లో వేసుకుంటూ పోతే దాని ధర నానాటికి నానాటికి రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి పది గ్రాముల ధరనే అంత బాగా పెరిగిపోతుందంటే ముందున్నటువంటి మరి రోజుల్లో ఇంకెంత ధర ఉంటుందో ఒక బంగారం గురించి చెప్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మనం తెలుసుకునేది ఏంటంటే డైమండ్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటున్నాం అండి డై బంగారం ఎంత రేటు ఉంటే మరి డైమండ్ ధర ఇంకెంత రేట్లో ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంకెంత వరకు వెళ్తుందో మీ ఓకే వదిలేస్తున్నాను అందుకనే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం బంగారంలో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి ఏమండి ఈరోజు అందుకనే పెట్టుబడికి దోకా లేదు అదేవిధంగా అత్యవసర సమయాల్లో ఆదుకుంటుంది లిక్విడ్ అసైన్మెంట్ గా ఉపయోగపడుతుంది ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు కలిగి ఉంది ఈ గోల్డ్ బంగారం మరి ఎందుకంటే ఇది చూసుకుని ఏంటంటే ధర నానాటికి పెరిగిపోతుంది కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టడానికి అన్ని కంపెనీలు కానిచ్చు గవర్నమెంట్ కానిచ్చు ఓకే పెట్టుబడికి ఓకే బంగారం అన్నారు అత్యవసర సమయాల్లో కూడా ఆదుకుంటుంది ఎందుకంటే మనం తాకట్టు పెట్టచ్చు తాకట్టు పెట్టి మన అవసరాలు ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు నాన్ ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు తీసుకునే అవకాశం ఒక గోల్డ్ ద్వారానే కల్పించబడింది నేటికి అదేవిధంగా జరిగిపోయినటువంటి సంవత్సరాలకి నేటికి చూస్తే అద్భుతమైనటువంటి రేటు కలిగి ఉన్నది ఒక బంగారం అయితే అదేవిధంగా ఈ యొక్క మరి డైమండ్ విషయానికి వచ్చేసి చూస్తే మనం ముందు ముందు చూస్తాం ఆ పట్టిక వివరాలన్నీ కూడా అది చూద్దామండి చూస్తే ఈ యొక్క శ్రీకరైల్ ఈ కంపెనీ పేరు వచ్చేసి శ్రీకరైల్ వెల్ఫేరింగ్ మార్కెటింగ్ సర్వీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దీనికి గవర్నమెంట్ ఎంసీఏ సర్టిఫికేట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేషన్ అఫైర్ సర్టిఫికేట్ మనకి ఆగస్ట్ రెండో తారీఖు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ఒక వెహికల్ నడిపే వ్యక్తికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సిఆర్సి ఈ బుక్ ఉంటే వదిలేస్తారు అదేవిధంగా నడపచ్చు ఎందుకంటే ఇవి ప్రాముఖ్యమైనవి ఒక వెహికల్ నడిపేటటువంటి వ్యక్తికి అలాగే ఒక వ్యాపార రంగంలో నడిపించబడాలంటే ఎంసీఏ సర్టిఫికేట్ అనేది ఆ విధంగా గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అది మన కంపెనీకి రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ఆగస్ట్ రెండో తారీఖు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎంసీఏ సర్టిఫికేట్ తర్వాత మనం చూస్తున్నట్టయితే దీనికి జిఎస్టీ సర్టిఫికెట్ కూడా ఎందుకంటే వ్యాపార లావాదేవీలకు అన్నిటికి కూడా జిఎస్టీ ఉంటుందండి ఈ జిఎస్టీ సర్టిఫికేట్ కూడా మన కంపెనీ ఉంది ఉండటమే కాదు మరి మనకు జిఎస్టీ గురించి తెలుసు అందరికి చాలా వరకు వ్యాపార రంగాల వరకు ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా మనం కలిగి ఉన్నాం మన కంపెనీ ద్వారా అదేవిధంగా ఇందాక ఒక వీడియో చూసాం డైమండ్ గురించి 
కింద అక్కడ వరకు కూడా కొన్ని బంగారం గురించి కొంత రేటు చూసాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అసలు ఈ యొక్క డైమండ్ ఎలా దేని మీద ఆధారపడి దేని మీద సర్టిఫికెట్ అయి అది మన ముందుకు వస్తుందో ఇక్కడ ఫోర్ సీ సర్టిఫికేట్స్ ఫోర్ సీస్ అనే దాని గురించి చూస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లారిటీ నెక్స్ట్ కలర్ దాని తర్వాత క్యారెట్ వెయిట్ ఫోర్ సీ వచ్చేసి కట్ ఫస్ట్ క్లారిటీ గురించి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్లారిటీ అక్కడ బాణం గుర్తులో మీకు చూపిస్తూ ఉన్న విధంగా రెడ్ మార్కుతో ఆ ఫస్ట్ రెండు ఏదైతే ఉన్నాయో అది మొదటి రకానికి చెందినటువంటి డైమండ్ అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం దాని తర్వాత ఉండేటటువంటి అన్ని కూడా మరి తర్వాత ధరకి తర్వాత ఉండేటటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయేటటువంటి డైమండ్స్ కనపడుతూ ఉన్నాయి అది క్లారిటీలో అదేవిధంగా కలర్లు చూస్తూ ఉన్నాం కలర్లు చూస్తే ఆ రెడ్ మార్క్ సింబల్ వేసి ఏదైతే ఉందో ఆ కలర్ ఏదైతే ఉందో డైమండ్కి ఉండవలసినటువంటి కలర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కలర్ ఆ కలర్ ఉంటేనే అంత ఒరిజినల్ అని ఈ సర్టిఫికెట్ నేర్పిస్తుంది తర్వాత క్యారెట్ వెయిట్ మనం చూసినట్టయితే బంగారం గ్రాముల్లో చూసాం కానీ ఒక క్యారెట్ ధర వచ్చేసి మరి దాదాపుగా ఒక వేరు శనిగ్ అంత గింజ అంత ఉన్నటువంటి డైమండ్ ధర చూస్తే నాలుగు లక్షలు సుమారుగా అవుతుందండి మరి అంత ఖరీదైనటువంటి డైమండ్ ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా లాస్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ చీ వచ్చేసి కట్ ఏ దాన్ని రూపానికి తీసుకొస్తే అది డైమండ్ ఆకారానికి వస్తుంది దీంట్లో చాలా మూడు రకాలు ఉన్నాయి మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ మూడు రకాలైనటువంటి కట్స్ కూడా డైమండ్ ఆకారానికి రాలేదు అదేవిధంగా ఈ కట్ కూడా ఆ డైమండ్ కట్లోకి వస్తేనే దాని ధరతో పాటు డైమండ్ గా గుర్తించవచ్చు అందుకని ఈ పోర్సి సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది ఈ పోర్సి సర్టిఫికెట్ ఇందాక చూపించినటువంటి వీడియోస్ లో మనం తెలుసుకున్నాం అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఎలాంటిది అని అదేవిధంగా డైమండ్ ఒరిజినల్ కాకపోతే మరి ఎలా గుర్తించాలి అనేది కూడా చూసాం రైట్ ముందుకి వెళ్తే ఇక మనం ముందు చూసుకుందామండి తర్వాత సైడ్ లో అదేంటంటే ఇక్కడ పత్తి భారతీయుడికి ఎందుకంటే ఆర్థిక స్వాతంత్రం లేనటువంటి వారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలలో మరి ఒక ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ పడితే ఎంతమంది అప్లై చేస్తారు మీ అందరికి తెలుసు కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే అందరికి గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేకపోయినా ఈ కంపెనీ ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం కల్పిస్తుంది ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఎనీ ఇండియన్ సిటిజన్ ప్రతి భారతీయ పౌరుడు కూడా ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఎలాగంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిపోయినటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దీనికి అర్హుడు అదేవిధంగా మినిమం టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవటానికి అర్థం అవటానికి మినిమం టెన్త్ ఉండాలి దానికోసం మనకి ఆధార్ అడ్రస్ కలిగినటువంటి ప్రూఫ్ కావాలి చూపిస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ అదేవిధంగా కింద చూపిస్తా ఉన్నట్టుగానే ప్యాన్ కార్డు అదేవిధంగా నామిని యొక్క నేము రిలేషన్ ఎలాగా దీనితో ముడిపడినటువంటిది మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అదేవిధంగా బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంటు చూస్తూ ఉన్నాం ఇలా చూసుకుంటా వస్తే దీనికి కావాల్సినటువంటి ఆధారం చూస్తా ఉన్నాం ఇవి దీనికి కావలసినటువంటి ఆధారాలు అండి మీరు చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క అవకాశం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ముందు సైడ్లో చూద్దాం
ఫస్ట్ వచ్చేసి కంపెనీ ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి మయూరి నోస్పిన్ ఈ మయూరి నోస్పిన్ దాదాపుగా మరి దీని కాస్ట్ మీరు కనిపిస్తుంది ప్రైస్ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ చూస్తున్నారు కదా దీని కాస్ట్ ఎనిమిది వేల రెండు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు దీన్ని ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి అంటే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ జస్ట్ రెండు వేల రెండు వందలతో బుక్ చేసుకోవాలి బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే దీంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ ముందే మనం బుకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవాలి మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏం చేయాలి అంటే వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లించాలి అందుకని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం రెండు ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవైలో రెండు వేల రెండు వందల కట్టి బుక్ చేసుకుంటే మిగతా బ్యాలెన్స్ ఆరు వేల రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు వీటిని కట్టాలంటే అపరిమిత సమయం ఉంది ఎందుకంటే సమయం గడువు ఇవ్వడు లిమిటెడ్ టైం లేదు ఎందుకంటే దీనికి గడువు అనేది టూ హండ్రెడ్ దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఉంది టూ థౌజండ్ ఏమో ఆర్నమెంట్ కి టూ హండ్రెడ్ ఏమో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కి మొత్తం కలిసి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇలా థర్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే మనం బుక్ చేసామో ఆ మిగిలినటువంటి వాయిదా పద్ధతులన్నీ కూడా సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీని మనం అపరిమిత సమయం తీసుకొని అపరిమిత వాయిదాల ద్వారా అదనపు వడ్డీ లేకుండా అదనపు ఛార్జీ తీసుకోదు కంపెనీ ఎటువంటి ఇంకా రుసుము లేకుండా మనకి సులభమైన పద్ధతుల ద్వారా చెల్లించి మనకు చూపిస్తున్నటువంటి మయూరి నోస్పిన్ ని సులభమైన పద్ధతిలో తీసుకునే అవకాశం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడికి అదేవిధంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిన్నటువంటి పత్తి ఇండియన్ సిటిజన్ కి ఇవ్వటం జరిగింది అదే ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఒకసారి చూద్దాం ముందు స్లైడ్లు దాని తర్వాత మనకి లోటాస్ అంటే ఇయర్ రింగ్స్ ప్రతి ఒక్కరూ నోస్పిన్ నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలండి ఇందులో నోస్పిన్ నుంచే స్టార్ట్ అయితే ఒక చిన్న అమౌంట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే చిన్న అమౌంట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పెద్దవాటికి వెళ్ళటానికి అవకాశం కంపెనీ మంచిగా స్టెప్ బై స్టెప్ చిన్న స్టెప్ నుంచి స్మాల్ డ్రీమ్స్ సక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చింది ఏ వచ్చేసి మనకి ఇయర్ రింగ్స్ అండి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి పదిహేను వేల నలభై రూపాయలు దీన్ని లోటాస్ అంటాం లోటాస్ తర్వాత రింగ్స్ రింగ్స్ వచ్చే జారా రింగ్స్ ముప్పై ఐదు వేల వంద రూపాయలు లోటాస్ తర్వాత ఇయర్ రింగ్స్ తర్వాత రింగ్స్ ఉన్నాయి మనకి అవి తర్వాత ముప్పై ఐదు వేలు దాని తర్వాత మరి నాలుగవది జరితం అది ఒక లక్ష తొంభై ఏడు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఇది డైమండ్ లెక్స్నిక్ ఈ డైమండ్ లెక్లిస్ వరకు ఏదైతే నోస్పూన్లో స్టార్ట్ చేసామో దాని తర్వాత ఇయర్ రింగ్స్ దాని తర్వాత రింగ్స్ తర్వాత డైమండ్ లెక్స్ ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇందులో వెళ్తూ జర్నీ చేస్తూ సంపాదించుకోవచ్చు ఆదా చేసుకుంటూ దీంట్లో సంపాదన ఉంది మంచి అవకాశం కల్పించబడింది అని ఈ యొక్క మనకి కనిపిస్తా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సైట్ చెప్తుంది అనమాట రైట్ దాని తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే అందులో ఉండేటటువంటి కొన్ని కోర్సు సర్టిఫికెట్ ఉంది అదేవిధంగా నోస్పిన్ కి మధ్యలో రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి నోస్పిన్ త్రీ స్టోన్ డైమండ్ నోస్పిన్ దీనికి ఇందాక చూపించినటువంటి మరి జిమ్లాజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు నిరూపించబడినటువంటి ఒక సర్టిఫికెట్ ఏంటంటే పోర్సి సర్టిఫికెట్ అది మనకు వచ్చినటువంటి నోస్పిన్స్ కి ఎందుకంటే ఇది లేకుండా అది లేదు అది లేకుండా ఇది లేదు నోస్పిన్ ఉందంటే దానికి సర్టిఫికెట్ కంపల్సరిగా ఉండాలి ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి దానికి ఇవ్వటం జరిగింది అది ఉంటేనే మనకి ఎప్పుడైనా ఆ నోస్పిన్ కి వాల్యూ ఉంటుంది వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి దీనికి మనకు వచ్చినటువంటి అడ్రస్ కనిపిస్తూ ఉంది దానికి వచ్చినటువంటి బిల్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇది త్రీ స్టోన్స్ కాబట్టి దీని బిల్లు 
తొమ్మిది వేల ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంటుంది సింగిల్ స్టోన్ అయితే ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి అని చూస్తా ఉన్నాం ఇన్సూరెన్స్ పోస్టల్ అడ్రస్ రిసిప్ట్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా దాని తర్వాత శ్రీకర్రాయల్ వెల్ఫేర్ మార్కెటింగ్ సర్వీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో ఈ అవకాశాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించుకోవాలి అసలు అయినటువంటి పాయింట్కి వచ్చాం ఇప్పటి వరకు కంపెనీ ఏం ప్రొవైడ్ చేసింది ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేసింది అని చూసాం ఎవరి కోసం ఎందుకోసం అని చూసాం ఈ అవకాశాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించుకోవాలి ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఆలోచిస్తారండి చివరికి వచ్చేసరికి ఈ ఆలోచన వస్తుంది దాని గురించే చెప్పటానికి ఈరోజు ఈ ముందుకు రావటం జరిగింది ఈ అవకాశాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది వ్యాపార మార్కెటింగే కాదండి వ్యాపార మార్కెటింగ్ మాత్రమే కాదు ఎందుకు అంటే మనం ఎందుకు ఇలా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చాలా మంది ఆలోచిస్తారు చాలా ఉన్నాయి కదా సార్ చాలా ఉన్నది కానీ ఇక్కడ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వటం కోసం ఈ కంపెనీ చాలా చక్కగా డిజైన్ చేసింది మనం ఇక్కడ చేస్తున్న వ్యాపారం అంతా కేవలం మన భారతదేశంలో మాత్రమే చేస్తున్నాం కావున ఇది భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడుతుంది వారి యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో డెవలప్మెంట్ కోసం అభివృద్ధి కోసం ఈ యొక్క సంస్థ పెట్టినటువంటి విధానం ఉపయోగపడుతుంది మేడం ఆర్థిక పరిస్థితులు భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్థిక ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడేది మనం చెప్పుకునే ఈ అవకాశం భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగించవచ్చు అందుకనే దీన్ని మేము మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం దీని ద్వారా దాని తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఎస్ కావున ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి వ్యాపార నైపుణ్యం మెలుకులతో పాటు ఒక మంచి ఆర్థిక పరిస్థితి మనతో పాటు దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందించడం అభివృద్ధి పరచడంలో మనం అందరం కూడా భాగస్వాములు అవుతున్నాం ఈ కంపెనీలో తెలుసుకొని పనిచేయటం ద్వారా మన పాత్ర ఎంతవరకు ఉంటుంది ఇందులో వచ్చామంటే మన పాత్ర కూడా ఉన్నది అది దేశానికి అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క భారతీయుడికి ఉపయోగపడేటట్టుగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఉందండి మనం అడ్వాన్స్ బుకింగ్ అయినటువంటి మయూరు గురించి మాట్లాడుతున్నాం అది ఫస్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో సిల్వర్ సేల్స్ మెన్ గా మనం దీంట్లో ఎంట్రీ అవుతాం సిల్వర్ సేల్స్ మెన్ గా మనం ఎంట్రీ అయిన తర్వాత ఇందులోని ఏంటంటే వీక్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ సంపాదించుకునే అవకాశం వచ్చింది ఎలా ఏ రకంగా పక్కన చూస్తున్నాం ఇందులో సిల్వర్ సేల్స్ మెన్ అనేటటువంటి వారికి ఏబిసిడి ఈఎఫ్ జి హెచ్ వరకు ఐజే వరకు ఉంది కానీ మనం ఇక్కడ ఒక క్యాలెండర్ రూపంలో ఏబిసి అనే దాని గురించి మనం చూద్దాం సిల్వర్ సేల్స్ వేలు గా మనం వచ్చేసి ఆర్నమెంట్ కోసం రెండు వేల రెండు వందలు రెండు వేల ఏమో ఆర్నమెంట్ కి రెండు వందల ఏమో రిజిస్ట్రేషన్ కి చెల్లించిన తర్వాత మనం లాగే మనకు లాగే సంపాదించుకునే అవకాశం వేరే వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించడం ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే ఏ అనేవాడు ఒక ఇద్దరు బి అనేవాడు ఒక ఐదుగురు 
సి అని కూడా ఒక ఏడుగురు చేశారు మనకులాగని ఈ యొక్క ఈ యొక్క విషయం విని అర్థం చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత కంపెనీ ఎలా ట్రాలీ చేసి మనకి కమిషన్ ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది అనటానికి ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం సిలోనే ఏడుగురు ఉన్నారు ఏలోనో రెండు బిలో ఐదు ఏ మరియు బి రెండు కూడా కాల్కులేటింగ్ చేస్తే ఏడుగురు వస్తారు అదేవిధంగా సిలో ఏడుగురు ఉన్నారు కాబట్టి మొత్తం ఎటు ఏడు అటు ఏడు ఒక పివి వచ్చేసి ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇస్తుందండి ఒక పివి ఈజ్ కొల్ పివి అనగానే పాయింట్ వ్యాలీ ఇక వన్ పివి వన్ ఇస్ట్ వన్ చొప్పున ఇస్తే నాలుగు వందలు వన్ పివిజ్ కి నాలుగు వందలు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తా ఉంది ఇన్సెంటు వీక్లీ ఒక పివికి వచ్చేసి మనకి నాలుగు వందలు ఇవ్వటం జరిగింది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తే ఏడు ఏడు ఇంటూ నాలుగు వందలు ఇరవై ఎనిమిది వందలు మనకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా అది ఫస్ట్ వీక్ దాన్ని ఇక్కడ రెండో వీక్ చూస్తే ఆ ఇద్దరు కూడా ఆరుగురు తయారు చేశారు ఏలోని ఐదుగురు యొక్క బిలోని మరి పది మందిని తయారు చేశారు సి వచ్చేసరికి ఏడుగురు ఇరవై మందిని తయారు చేశారు అదేవిధంగా మరి ఏది ఎక్కువ ఉందండి అంటే సి ఎక్కువ ఉంది ఇరవై మంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ మరియు బి వారిని ఒక క్యాల్కులేటింగ్ చేస్తుంది ఎందుకులో ఆరు పది మంది పదహారు సి పక్కన క్యాల్కులేట్ చేస్తే మరి ఇటు పదహారు ప్లస్ అటు ఇరవై కాబట్టి పదహారు ఇంటూ నాలుగు వందలు ఇంకోటి ఎంత అంటే మనకు అక్కడ చూపిస్తా ఉంది కదా మనకి బాగా ఎర మార్క్ ద్వారా సిగ్నల్ కట్ ఇలా మనం సెకండ్ వీక్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇరవై మందిలో ఇంకా ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఏదైతే మిగులుతుందో అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీక్ కి కౌంట్ చేయబడుతుంది అదేవిధంగా మూడో వారం ఆరుగురు ఏలోని ఇరవై ఐదు మంది అదేవిధంగా బిలోని పది మంది కాస్త ముప్పై మంది సిలోని నలభై మంది అయ్యారు అదేవిధంగా సిలోని ఎక్కువ మెంబర్స్ కనపడుతున్నారు కాబట్టి అదేవిధంగా ఏ మరియు బిని కౌంటు అదేవిధంగా చేస్తే మొత్తం నలభై మంది నలభై ఇంటూ నాలుగు వందలు కౌంట్ చేసి మనకి వచ్చినటువంటి కమిషన్ ఏదైతే ఇన్సెంటివ్ ఏదైతే ఉందో వారం వారం మన యొక్క ఖాతాలోకి జమ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాగా మనకి ఏదో చూస్తూ ఉంటాం ఫిఫ్టీ వీక్ అదేవిధంగా చూసినట్టయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్నమెంట్ కటింగ్ ఎలా అంటే మనకు వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఇన్సెంటివ్ ఉందో దాంట్లో నుంచి ఉదాహరణకి మనకి ఫస్ట్ చూస్తూ ఉన్నాం ఏది అంటే ఆ ఫస్ట్ మనం చూస్తూ ఉంటే అది పద్ ఇరవై ఎనిమిది వందలు వచ్చింది అనుకోండి దాంట్లో నుంచి పద్నాలుగు వందలేమో మన అకౌంట్ లోకి యాభై రూపాయలు కట్ చేసుకొని పదమూడు వందల యాభై రూపాయలు మన అకౌంట్ లోకి జమ చేయబడుతుంది పద్నాలుగు వందలు ఆర్నమెంట్ కి కట్ అవుతుంది అందుకని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్నమెంట్ కటింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిన్ ఛార్జ్ ఫిఫ్టీ ఇలాగా జరుగుతూ ఈ యొక్క ఫస్ట్ సిల్వర్ సేల్స్ మెన్ జరుగుతున్నటువంటి విధానం అండి సిల్వర్ సేల్స్ మెన్ జరుగుతున్నటువంటి విధానం ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఇందాక మనం చెప్పుకున్న రీతికి ఏదైతే నోస్ పిన్న తర్వాత ఏమైతే ఉందో ఏదైతే ఉందో ఇయర్ రింగ్స్ దానికి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ నాలుగు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు సిల్వర్ సేల్స్ మెన్ నుంచి గోల్డ్ సేల్స్ మెన్ కి వస్తాడు గోల్డ్ సేల్స్ మెన్స్ కి వచ్చిన తర్వాత చేయవలసింది ఏంటి అదే సేమ్ ఇందాక చూపిస్తా ఉన్నాం వీక్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే 
అక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇస్తే ఇక్కడ వచ్చేసరికి సార్ కొంచెం గోల్డ్ సేల్స్ మెన్స్ ఫ్లైట్ వీక్లీ వీక్లీ ఇక్కడ ఫోర్ ఫార్టీ థౌజండ్ వీక్లీ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ అయితే సిల్వర్ సేల్స్ మెన్స్ ఇదైతే గోల్డ్ సేల్స్ మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇన్స్ మన ఇన్సెంటు చూడండి ఇక్కడ సిల్వర్ నుంచి గోల్డ్ ఎలా వెళ్ళాలో ఒకసారి ఫీల్డ్ ఆఫ్ క్యాడర్ చెప్తుంది ఓకే రైట్ ఓకే సార్ ఇక్కడ మనం సిల్వర్ నుంచి గోల్డ్ సేల్స్ మెన్స్ ఎలా వెళ్ళాలంటే ఇందులోని ఇందులోని ఏం చేయాలంటే ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ర్యాంక్ రావాలి ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అంటే పెద్ద గేమ్ కాదండి ఒక టెన్ పర్సన్స్ టెన్ బీవీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ అందుకే టెన్ బీవీ కనుక వస్తే కమిషన్ కనుక టెన్ మెంబర్స్ తో కమిషన్ జనరేట్ అయితే అతన్ని ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ గా గుర్తించబడుతుంది గుర్తించబడిన తర్వాత ఆయన గోల్డ్ సేల్స్ మెన్ గా అచీవ్ అవుతాడు అదండి ఆ గోల్డ్ సేల్స్ మెన్ అయిన తర్వాత అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఇయర్స్ ఏంటంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం అది కూడా ఈ రకంగా ఏ రకంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం కదా వీక్లీ ఎలా చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్సెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వీక్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీ థౌజండ్ ఉంటుంది ఒక వారానికి వచ్చేసి ఎనిమిది వందల నుంచి ఎనభై వేలు వరకు కూడా తీసుకునే అవకాశం గోల్డ్ సేల్స్ మెన్కి ఇచ్చారు హెచ్ అయిన వారికి అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనకి ఎయిట్ పివి కమిషన్ జనరేట్ కనుక అయితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అవుతారు ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ అవుతారు ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ వీక్ లో ఏ అనేవాడు ఇద్దరిని బి అనేవాడు ఐదుగురిని మరి అదేవిధంగా సి అనేవాడు ఏడుగురిని సార్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఏడెందులు యాభై ఆరు ఐదు వేల రూపాయలు మనకి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది అది కూడా నేరుగా మన బ్యాంక్ అకౌంట్ కి జమ్ చేస్తారు వీక్లీ ఇది నెల వరకు సంవత్సరం వరకు ఆగాల్సిన అవసరం లేదు మనకి వీక్లీ వీక్లీగా మన అకౌంట్ కి జమ్ చేస్తారు ఈ యొక్క మరి బిజినెస్ ద్వారా తర్వాత మనం చూస్తూ ఉంటాం దాని కొంచెం స్లైడ్ కొంచెం తగ్గించాను ఎస్ ఓకే సెకండ్ సెకండ్ వీక్ చూస్తూ ఉంటాం దేనికి కూడా మనం ఏనేవాడు ఆరుగురిని ఏనేవాడు పది మందిని సి అనేవాడు ఏదైతే తక్కువ ఉందో ఆ రెండింటిని కలిపి ఒకవైపుకి ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో దాంతో చక్కగా క్యాల్కులేట్ చేసి మనకి కమిషన్ జనరేట్ చేస్తూ మిగిలిన వారిని క్యారీ ఫార్వర్డ్ రూపంలో నెక్స్ట్ వీక్ ఉంచుతారు ఇది ఈ సిస్టమ్ చాలా బాగా జయం చేశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ లో వాళ్ళు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతారు అదేవిధంగా మీకు తెలుసు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్నమెంట్ కటింగ్ ఏమండి ఓకే మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక విషయం చెప్పడం మర్చాను అదేంటంటే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకే కేవలం ఒక వారానికి వచ్చేసి ఒక వంద మందికి మాత్రమే అవకాశం ఇస్తుంది తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే మిగతా వాళ్ళు ఎయిటీ హండ్రెడ్ ఆ టూ హండ్రెడ్ ఉంటే కనుక ఆ వారానికి మిగిలిన వారిని కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ రూపంలో నెక్స్ట్ వీక్ కి పంపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మనకి ఆ జనరేట్ అయిన కమిషన్ మన అకౌంట్ కి జమ్ చేస్తారు ఓకే తర్వాత డిజైర్ సేల్స్ మ్యాన్ ఎక్కడ ఎలా అంటే ఇందాక చూపించిన రీతిగా సరే 
సార్ కొంచెం సైజ్ తగ్గించండి రైట్ ఇక్కడ డిజైర్ సెల్స్ మెన్ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఏదైతే ఉందో సరే జూమ్ చేయాలా చిన్న చేయాలా చిన్న చిన్న చేయండి కొంచెం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇది బ్యాక్ వెళ్ళండి సార్ సరే నెక్స్ట్ మనము గోల్డ్ సేల్స్ మెన్స్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిజైర్ సేల్స్ మెన్స్ వెళ్ళటం జరుగుతుంది ఈ డిజైర్ సేల్స్ మెన్ లో వన్ పీవీజ్ గోల్డ్ ఎంతంటే పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు వన్ పీవీజ్ గోల్డ్ పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఒక పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అదే విధంగా మనకి వచ్చేసరికి లక్షన్నర ఇలా మనం ఫస్ట్ వీక్ లో ఏ గ్రూప్ లో ఇద్దరిని బ్రీ గ్రూప్ లో ఐదుగురిని సి గ్రూప్ లో ఏడుగురిని ఇలా చేస్తే ఈ యొక్క ఏబి వాళ్ళని ఒక సైడ్ కౌంటు ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో దాన్ని ఒక సైడ్ కౌంట్ చేసి మనకి ఏడు ఇంటూ పద్దెనిమిది వందలు ఫిజికల్ పదివేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇలాగా ఈ కౌంట్ అంతా కూడా ఇలా లెక్కించడం జరుగుతూ ఉంటుంది చివరికి వెళ్ళేసరికి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మనం ఇలా వన్ వీక్ టూ వీక్ త్రీ వీక్ ఫోర్ వీక్ ఫిఫ్త్ వీక్ చూస్తే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకు కౌంట్ చేసి లక్ష యాభై వేల రూపాయలు పర్ వీక్ ఈ యొక్క డిజైర్ సేల్స్ మెన్ ఇవ్వటం లేదా జమ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత చూస్తే ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఈ విధంగా ఈ యొక్క కంపెనీ డిజైనింగ్ అనేది తయారు చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సన్ ఇందులోకి వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని వినియోగించుకొని ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగైన స్థానానికి తీసుకెళ్ళవచ్చని చాలా చక్కగా డిజైన్ చేశారండి లాస్ట్ ఐడియా ఒకసారి లాస్ట్ చివరికి చాలా అద్భుతంగా ఉందండి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఒక స్టెప్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మనం ఎక్కుకుంటూ వస్తే వన్ పీవిజికల్ టెన్ థౌజండ్ అదే సిస్టంలో వన్ వీక్ లో ఫస్ట్ వీక్ లో ఇద్దరు ఏలోని బి గ్రూప్ లో ఒక ఐదుగురు సి గ్రూప్ లో కనుక ఏడుగురు ఉంటే సేమ్ అలాగే కౌంట్ చేస్తే దాదాపుగా యాభై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇలాగ సెకండ్ వీక్ లో ఆరుగురు ఏ గ్రూప్ లో బి గ్రూప్ లో పది మంది సి గ్రూప్ లో ఇరవై ఇలా ఈ కౌంట్ అంతా కూడా ఎలాగ
మనకి అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్ తో కూడినటువంటి అవకాశం కంపెనీ చాలా బాగా మనకి ఇస్తుంది ఇలా దీంట్లో ఆదాయ మార్గాలు చూపించి మంచి అవకాశం ప్రతి ఒక్క ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఇవ్వాలని ఇక శ్రీకరేల్ జ్యువెలరీ పెట్టడం జరిగింది ఇందులో అందరూ మరి ఇంతింత ఆదాయం ఉంది కాబట్టి అన్లిమిటెడ్ జనరేషన్ ఇందులో అవకాశం కల్పిస్తూ మరి ప్రతి ఒక్కరిని మరి ఇందులో ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పంతులుగా చేయాలని చాలా బాగా చెప్తూ చెప్పిందండి అందుకని చూస్తూ ఉన్నాం సారీ నెక్స్ట్ ఏముంది సార్ ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్సెంట్ సార్ తగ్గించండి సార్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్సెంట్ చాలా బాగా మనకి ఇప్పటి వరకు చే చేసినటువంటి పద్ధతి ఒకరికి అయితే మనం ఇందులో సిల్వర్ సేల్స్ మీద పనిచేస్తూ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అయితే కనుక కంపెనీ మనకు ఒక రిస్ట్ వాచ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఫస్ట్ గా దాని తర్వాత ఆర్గనైజర్ అనే ప్రమోషన్ ఇచ్చి పదివేల ఐదు వందల రూపాయలు చెక్కివ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక యాభై వేల రూపాయలు బైక్ ఇన్సెంట్ వేసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మరి ఓకే ఎలాగా ఏరియా మేనేజర్ కి లక్ష రూపాయలు ఫారెన్ ట్రిప్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది రీజనల్ మేనేజర్ కి మూడు లక్షల రూపాయలు అదేవిధంగా సేమ్ జనరల్ మేనేజర్ కి ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఇది పర్ఫార్మెన్స్ ఇంటెన్సివ్ గా గుర్తించి ఇదొక ఏంటంటేనండి ఇదంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఇన్కమ్ అయితే ఆ యొక్క మనకి ఇప్పుడు వరకు కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇన్సెంటివ్ ఏదైతే ఉందో నాకు చెప్పిన రీతిగా అదొకటి ఇవన్నీ కూడా మనం చేసుకునే ప్రతి ఆర్నమెంట్ కి ఉంటుంది ప్రతి ఇయర్ మనం ఏదైతే చేస్తామో అది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే డ్రీమ్ సేల్స్ మెన్ గా వచ్చిన తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్సెంటివ్ ఏదైతే ఉందో చూడండి దీని అద్భుతంగా జీవనం చేశారు ఫస్ట్ది ఏంటంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం టీమ్ మేనేజర్ కి చూస్తూ ఉంటే యాభై వేల రూపాయలు బైక్ ఇన్సెంట్ అదేవిధంగా ఫారెన్ టిప్ టూ ల్యాక్స్ రూపాయలు అదేవిధంగా బిజినెస్ సపోర్ట్ మేనేజర్ గా పది లక్షలు జోనల్ మేనేజర్ గా పాతిక లక్షలు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వన్ క్రోట్ ఫ్లాట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు చూడండి ఒకసారి ఎంత అద్భుతంగా ఇందులో పని చేసే వచ్చేటటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి మనం అందించి మనతో పాటు వాళ్ళని కూడా ఆర్థిక పరమైనటువంటి స్వతంత్రం చేయటానికి కంపెనీ ఎంత మంచిగా డిజైన్ చేసింది ఈ అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి ఇలాగా మనం ముందుకెళ్ళి ఇంతవరకు మీరు ఈ యొక్క విధానం అంతా విన్నారు అదేవిధంగా మీరు ఇంకా విషయాలు తెలుసుకోవాలని చాలా మందికి మన నైబర్స్ కానివ్వచ్చు మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఎందుకంటే అందరికీ అందించిన వాళ్ళు అవుతాం చేర్ చేయాలంటే ఇక్కడ మా టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు మీకు ఇంకా సమాచారం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ముందు ముందు మంచి సమాచారంతో పాటు ఆ మంచి ఆదాయాన్ని కూడా సంపాదించుకునే మంచి ప్లాట్ఫామ్ దీన్ని వినియోగించుకొని అందరూ భారతదేశాన్ని అదే భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరిని డెవలప్ చేయగలరని కోరుకుంటున్నా
తర్వాత సిల్వర్ సేజ్ మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి రీతిగా ఏదైతే సిస్టమ్ చెప్పామో ఆ పద్ధతిలో మనం గనక సంస్థని ఎలా చేసుకుంటూ పోతే మా నాదం ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిద్దో తెలుసండి ఒక వారానికి పది లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు ఒక వారానికి తీసుకునే మనిషి ఇందులో ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టమ్ ప్రకారంగా మనం ఎప్పుడైతే పని చేసుకుంటూ వెళ్తామో ఈ రకంగా ఇది లెక్కలేసారు చూడండి ఒకసారి మీరు సిల్వర్ సేల్స్ మెన్స్ అయితే ఫార్టీ థౌజండ్ గోల్డ్ సేల్స్ మెన్స్ అయితే ఎయిటీ థౌజండ్ డిజర్ట్ సేల్స్ మెన్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డ్రీమ్ సేల్స్ మెన్ అయితే సెవెన్ లాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మొత్తం కలిపితే ఒక వారానికి వచ్చేసి టెన్ లాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ తీసుకునే అవకాశం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ సిస్టమ్ అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టుగా సమాచారం ఈ సిస్టమ్ ద్వారా మీకు అందించబడుతుంది నాతో పాటు చాలా మంది మరి ఈ యొక్క కంపెనీలో పనిచేసేటటువంటి కోఆర్డినేటర్స్ స్పీకర్స్ అదేవిధంగా చాలా మంది ఇందులో పనిచేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అప్రోచ్ అవ్వాల్సినటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు మీరు కూడా బాగా ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తూ అనేక మందికి చెప్పచ్చు ఇక్కడ మనకి విలువైన వజ్రాలతో కూడినటువంటి పొదిగినటువంటి బంగారు ఆభరణాలతో పాటు నాలుగు రకాల ఆదాయాలు ఉన్నాయండి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ జనరేషన్స్ మంచిగా జనరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది చూసాం ఎందుకంటే నాలుగు రకాల ఆదాయాలు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇక ఈ సిస్టమ్ మీరు వినియోగించుకోవడంతో పాటు మీరు ఎంతమందికి అందించగలరు నిర్ణయం మీకే వదిలేస్తున్నాం ఓకేనండి మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి టీమ్ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవ్వబడి మీరు దయచేసి వారికి కాల్ చేసినా లేదా సమాచారం తెలుసుకోవాలనుకున్నా మీరు ఇక్కడ చెప్పొచ్చు ఈ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు ఇంకా అనేకమైన విషయాలు తెలుసుకొని ఇందులో జర్నీ చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందించినటువంటి సిఎండి సార్ రాజన్ కరైల్ సార్ ఆయనకి మా త టీం తరఫున నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను అదేవిధంగా మీ అందరికి కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఏమైనా మరి సందేశాలు సందేహాలు కానీ డౌట్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే మీరు అడగచ్చు తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కార్తిక్ గారు మీ ప్రజెంటేషన్ చాలా చక్కగా ఇచ్చారు మీరు కొత్తగా ఈ మీటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నా సరే అక్కడక్కడ తడబాటు జరిగినా అలాగే కొన్ని చోట్ల సిగ్నల్స్ బ్రేక్ అయినా ఎక్కడా కూడా మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తగ్గించుకోకుండా మీ యొక్క స్పీకింగ్ అనేది కంటిన్యూ చేశారు మీరు ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూ ఇంకా మంచి స్పీకర్ గా తయారవ్వాలని స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు షైన్ అయ్యే విధంగా మనం తయారవ్వాలని ఈ యొక్క ప్రాక్టీస్ మీటింగ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి మాక్సిమం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వరకు మన ప్రాక్టీస్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకా మీరు షైన్ అవడానికి రెండు మూడు సార్లు టైం వస్తుంది ఇంకా బాగా చెప్పండి నెక్స్ట్ టైమ్ అయితే చిన్న చిన్న తడబాట్లు అయితే జరిగినాయి తర్వాత మన కమిషన్ వచ్చేసి ఇన్సెంటివ్ రూపంలో చెప్పారు కమిషన్ కమిషన్ అని చెప్పండి ఇన్సెంటివ్ అని చెప్పకండి ఇక్కడ వెహికల్ వచ్చేసి మనకి పే అవుట్ అనేది బిజినెస్ క్యాల్కులేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి బుధవారం బుధవారం క్యాల్కులేషన్ చేస్తారు శుక్రవారం నుంచి శనివారం లో మన అకౌంట్ లో ఆర్నమెంట్ కు జమేసిన మిగతా బ్యాలెన్స్ అనేది జమేస్తారు అనమాట ఆ విధంగా ఉంటది నెక్స్ట్ మన వర్క్ అయితే ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరాయంగా జరుగుతూ ఉండేటటువంటి సిస్టమే మీకు ఈ ప్రజెంటేషన్ విషయంలో ఎలాంటి అనుభూతి కలిగిందో మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కార్తీక్ గారికి తెలియజేయవలసిందిగా కోరుచుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎవరైతే మాట్లాడాలో అన్మిట్ చేసుకొని మాట్లాడగలరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్
సార్కి ఇంప్లిమెంట్స్ చెప్పండి ఎవరెవరు ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చెప్పాలి చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి కార్తీక్ గారు 